నమస్కారం కార్యక్రమానికి స్వాగతం సూర్య కిరణాలు ఉన్నన్ని నాళ్ళు ఆ స్వాత కిరణం కూడా అలాగే మెరుస్తూ ఉంటుంది మరంత అద్భుతమైన చిత్రం దర్శించిన శ్రీ కె విశ్వనాథ్ గారిని అడిగి ఆ సినిమా విశేషాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం నమస్కారం గురుగారు సూర్యకిరణం లాగా స్వాతి కిరణం వచ్చింది ఇంకా ఆ కిరణాలు మన కళ్ళ ముందు బ్రైట్గా కనిపిస్తున్నాయి ఒక్కసారి మళ్ళీ ఫ్లాష్ బ్యాక్లోకి వెళ్ళి ఆ సినిమా గురించి మాట్లాడుకుందాం మామూలుగా నేను అడిగినప్పుడల్లా కొన్ని సినిమాలకేమో ప్రొడ్యూసర్స్ వాళ్లే సబ్జెక్ట్ ఇచ్చారని చెప్పారు అట్లా జరిగిందల్లా ఒక ఇప్పుడు మామూలు చెల్లు కాపురము లేకపోతే నేరముఖ శిక్ష లాంటిది మూల కథ అనే దాని మీదగా తప్ప నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది స్టోరీస్ ఆర్ మావి అది మూలం అంటే బిందు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది బిందు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే నేను శుభ సంకల్పం చేస్తున్నప్పుడు నాకు కమల్హాసన్ ఒకటి సజెస్ట్ చేశాడు ఎమీడియస్ అని ఒక మంచి పిక్చర్ ఉంది ఇంగ్లీష్ పిక్చరు దాంట్లో ఈ మ్యూజిక్ మీద తీస్తూ ఇద్దరు ఒక స్వా స్టాల్ వర్డ్స్ మధ్యలో ఉండే జలసీ మీద సబ్జెక్ట్ అది అది మీరు యాక్ట్ చేయొచ్చు ఒక రోజు దాంట్లోను అది ఒకటి ఆలోచించి చూడండి అని అతను ఈజ్ ఏ హ్యాబిడ్ సినిమా గోయర్ చూస్తాడు కొన్ని వందల సినిమాలు చూస్తాడు అన్ని డైజెస్ట్ చేసుకుంటాడు తిరిగి చెప్పగలడు కూడా వివరంగా మీరు యాక్ట్ చేయగలరు అని చెప్పారు అంటే నన్ను ఇంక యాక్టింగ్ కంటిన్యూ చేయమని చెప్పటంలో ప్రాసెస్లో ఇది ఒక అంశం ఆపకండి యాక్టింగ్ అనేది నాకు అతను చెప్పింది అనమాట యాక్టింగ్ అనేది ఆపద్దు ఇది చేశారు కదా అతను అన్నమాట కూడా నేను అనేక సందర్భాల్లో మంచి టైంలో కోట్ చేశాను ఇట్స్ ఏ పెయిడ్ హాలిడే ఫర్ యూ దే విల్ పే యూ దే విల్ మేక్ యూ యాక్ట్ ఇట్ గో ఐ కెన్ ఎంజాయ్ అని చెప్తున్నప్పుడు అప్పుడు నేనే ఆలోచించానంటే ఇద్దరు ఒకే ఏజ్లో ఉన్న వాళ్ళ మధ్యలో ఉండే స్పర్ధ కానీ ప్రొఫెషనల్ జలసీ కానీ కామన్గా చాలా సినిమాలు మనం వచ్చినవే కదా ఒక చైల్డ్ ప్రోడజీకి ఒక స్టాల్ వర్డ్కి మధ్యలో కనుక ఒక సబ్జెక్ట్ ఆలోచిస్తే దాంట్లో ఉండే పటుత్వం దాంట్లో ఉండే ఒక బలం బలం ఈ సమ్మ వయస్కుల మధ్యలో చాలా సినిమాలు వచ్చినాయి అలా ఇది ఇద్దరు ఒకటే ప్రొఫెషన్లో ఉంటాం సనాథ అప్పన్న ఏదో ఇట్లాంటి అలా కాదని నేను ఆలోచించే ప్రాసెస్లో నాకు ఈ స్వాతికరణం సబ్జెక్ట్ వచ్చింది సో ఐ టుక్ ఏ ప్రాజెక్ట్ ప్రాడజీ అండ్ ఐ టుక్ ఏ స్టాల్ వర్డ్ అండ్ వాళ్ళిద్దరి మధ్యన ఎలాంటి అసలు రిలేషన్షిప్ ఏంటి ఏమైంది 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 అది స్వాతికరణం కథ దానికి స్ఫూర్తి అది రియల్ లైఫ్లో ఇలా జరగడం ఎప్పుడైనా విన్నారా లేకపోతే గురువు శిష్యుడి మధ్యలో ఇలా విన్నా ఈ సినిమాకి ఏమిటంటే సాధారణంగా మన మన నానుడు ఏమిటంటే బాగా తెలిసింది గురువు ఎప్పుడు కూడా శిష్యుడి చేతిలో ఓడిపోవాలనే కోరుకుంటాడంటారు అది అతనికి జయం అదిట ఒక శిష్యుడిని తయారు చేసినప్పుడు ఏనాటికైనా సరే నా శిష్యుడి చేతిలో నేను ఓడిపోవాలి అది డాన్స్ కావచ్చు సంగీతం కావచ్చు మరొకటి కావచ్చు కవిత్వం కావచ్చు అది గురువు యొక్క లక్ష్యం అల్టిమేట్ లక్ష్యం ఐడియల్ లక్ష్యం నా శిష్యుడి చేతిలో నేను ఓడిపోవాలి అది ఐడియా లేవనండి నాట్ ప్రాక్టికల్ అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత అలా ఉంటుంది కదా మరి మీరు ఎలాగా ఇది చూపించారు ఈ శిష్యుడు అనగదొక్కాలని అని ఒక వర్గం చిన్నగా అక్కడక్కడ కొంచెం చిన్నగా కోకిల్లా కూర్చున్నాయి కొన్ని కాకిలాగా అంటల్లా నేను కోకిల్లాగానే కూర్చున్నాయి మంచిగానే నా అప్పుడు ఇక్కడే హైదరాబాద్లోనే ఉన్నారు ఆవిడ ఆవిడ ఒక ఆడిటర్ గారి భార్య ఆయన లేరు అప్పుడు వాళ్ళ అమ్మాయిని డాన్స్ నేర్పిస్తుంది ఒక పెద్ద గురువు దగ్గర ఆవిడ ఫస్ట్ నేను ఆ సినిమా రిలీజ్ అయ్యారు మర్నాడు నా హోటల్కి వచ్చి మాట్లాడింది ఆవిడ నేను బలానే మన చెప్పుకుంటూ తను ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుని అచ్చగా మా అమ్మాయి కథే మీరు ఎట్లా పిక్చర్ చేయగలిగారు ఎలా మా ఆ గురువు గారు మా అమ్మాయిని తొక్కేయాలని చూస్తోంది మిగతా వాళ్ళని ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తూ సో అట్లా లేకపోలే ఇప్పుడు ఐడియల్ ఈజ్ అదే ఏది గురువు చేతులు గురువు గారు అనుకోవటం అనేది ఐడియల్ శిష్యుడి చేతులు గురువుని గురువుని మించిన శిష్యుడు అంటారు కదా అది అది నిజమైన అది నిజమైన ఐడియల్ గురుత్వానికి ఉండేటువంటి అది కరెక్ట్ అయిన లక్షణం కానీ దానికి చాలా పెద్ద మనసు కావాలి గురువుకి కాదు కాదు పెద్ద మనసు ఏముంది కానీ బట్ అది మనం చూస్తూ చూస్తూ నిజంగానే మనకి సాధ్యం కాదు ఒకప్పుడు మనకంటే వాడు మించిపోతున్నాడు వాడు చిన్నవాడు వాడు దుంపదగా సో ఏమిటిది ఎక్కడ ఇది దీనికి అంతెక్కడ 
అందుట్లో ఇద్దరు ఓకల్ పోనీ ఒకళ్ళు ఏదైనా ఇతను మెండల్ని వాయిస్తున్నాడు ఆయన ఓకల్గా పాడుతున్నాడు అట్టా కాదు మళ్ళీ అంత పోటీ ఉండకపోయేది అందు ఉండకపోయేది ఇదేంటంటే ఇద్దరు ఒకలే దాన్ని రెచ్చగొట్టడానికి కరెక్ట్గా ఎట్లా ఉందో అనేది ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పగలిగిన క్యారెక్టర్ సాక్షి రంగారావు ఒక క్యారెక్టర్ నీది విన్నంత విన్నప్పుడల్లా నువ్వే గొప్ప బట్ వన్స్ ఆయన విన్నామనుకో యు ఆర్ నో వేర్ యు ఆర్ నథింగ్ అట్లాంటి పైగా కొత్త వాటర్ వచ్చి పాత పాత నీళ్ళని కొట్టే సోదరు మారేసినట్టే అమ్మ బాబోయే వాడు అమ్మ ఎక్కడెక్క ఇవన్నీ కూడా వింటున్న కొద్ది వింటున్న కొద్దీ ఏమవుతుందంటే రగిలిపోతుంది మనిషి అలా రగిలిపోయిన క్యారెక్టర్ మమ్ముటి గారి క్యారెక్టర్ చాలా అనుంగు భార్య అతని అతనికి అన్నీ ఫేమ్ నేమ్ కీర్తి అన్నీ పంచుకున్నా కూడా అమ్మ అనిపించుకోలేనటువంటి ఒక వెలితి ఉన్నటువంటి ఒక భార్యగా రాధిక బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టర్ ఇది అండి చాలా ఐ ఐ వాజ్ అ బిగ్ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ మిస్టర్ కె విశ్వనాథ్ అండ్ అండ్ యునో ఐ హెడ్ సీన్ ఆల్ హిజ్ మూవీస్ అండ్ ఐ వాజ్ లైక్ అ క్రేజీ క్రేజీ ఫ్యాన్ ఆఫ్ కె విశ్వనాథ్ గురు గారు అండ్ of course uh, the opportunity to work with uh, mr mammuti and uh, uh, again a uh, awesome actor uh, actress like radhika was like too tempting for me to let go of uh, any such opportunity so uh, despite me not knowing much about it i i was uh, very honored to get that job from uh, uh, vishnuak guru garu and uh, it is extremely challenging and uh, you know as the movie uh, shows itself that uh, the ability for me to play that role was definitely i mean uh, 90% or maybe even 99% credit should go to k vishnuath guru garu because there is there is nobody else who could have uh, uh, you know made me uh, perform the way i did uh, so if if at all if i have uh, achieved even a little bit of success in uh, carrying that role off uh, all credit should go to uh, vishwanath guru mari telugu parisramalo inta mandini pettukoni inta mandi stars or actors anta mandini pettukoni kuda meer state daati malayalam hero mammuti gar ni enduku teeskunnaru ee undavandi itla kaaranalu adugutar gaane kontha mandi ఆయన నాకేమి చుట్టం కాదు వీళ్ళు చుట్టాలు కాకపోతే కానీ నేను నేను అనుకుంది ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా మనకి ఇది ఇమేజ్ అంటానే ఒక ఇమేజ్ అలవాటు పడని మనిషి అయితే మన క్యారెక్టర్ నప్పు ఇస్తుంది అతనికి ఇప్పుడు శంకరాభరణంలో శంకర శాస్త్రి గారి లాగా ఉండటానికి జయవి స్వామియాదులు ఎందుకు తీసుకున్నారంటే ఇదే కారణం అట్లాగే ఓ గురువు రెగ్యులర్గా గురువులుగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఇట్లాంటి జలసీ ఉందంటే ఒకప్పుడు ఆ వాళ్ళ పర్సనల్ లైఫ్ కానీ వాళ్ళ పర్సనల్ ఇమేజ్ కానీ నా క్యారెక్టర్కి అడ్డం వచ్చేస్తుంది కానీ అప్పటికే మమ్ముటి గారు ఎంతో కొంత ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యారు అంత ఇట్లా కాలేదుగా ఇట్లా ఒక ఇట్లాంటి రోల్స్లో కాలేదు మమ్ముటి గారికి ఒక ఇమేజ్ అంటూ లేదు ఈ మేబీ యాక్షన్ హీరో ఇప్పుడు మామూలు రజనీకాంత్ వాళ్ళ సినిమాల్లోనూ అక్కడక్కడ వాళ్ళు చేసి ఉంటారు సో అందుకని నేను ఐ ప్రిఫర్డ్ హిమ్ బికాజ్ ఆ ఆ పెద్ద ఫిగరు అది మంచి చక్కటి మీ చక్కట్టు నామం అది పెడితే నిజంగా అంత రామకృష్ణ గారులా ఆ క్యారెక్టర్ అనుకున్నప్పుడు అందంగా ఉండాలని అనుకున్నారా మీరు అందం అనేది ఎవరికైనా అందంగా ఉండాలనే కోరుకుంటాం కదా ఎవరైనా అందంగానే కనిపించాలని కోరుకుంటాం కదా అసలండి మీరు కనుక అట్టా ఆలోచిస్తే మనకి కీర్తి వచ్చిన కొద్దీ గ్లామర్ పెరుగుతుంది ఆ వ్యక్తికి ఫస్ట్ టైం నేను గంటసాల్ గారిని నేను మొట్టమొదటి స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు మెడ్రాస్ వచ్చి మా ఫాదర్తో సముద్రాల రాఘవాచార్య గారింటూ గంటసాల్ గారిని చూశా చింతపండే ఇంకా కొంచెం బెటర్ బెటర్గా కనిపిస్తుంది అది కలర్ అయింది యు డోంట్ బిలీవ్ ఇట్ మరి అలాంటిది ఫేమ్ వచ్చి నేమ్ వచ్చేసిన తర్వాత కీర్తి ప్రతిష్టలు వచ్చేసిన తర్వాత ఆయనే అంతగాడైపోయాడు ప్రజెంట్ ఆయనే ప్ర మంచి ప్రజెంట్ పర్సనాలిటీ అయ్యింది సో కొన్ని మనకి కీర్తి ప్రతిష్ట ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు అందం అనేది ఆటోమేటిక్గా వస్తుందో మనం ఆపాదించుకుంటాము అంతే బీ హోల్డర్ ఈయనేమో ఇంత స్టేచర్ ఇంత పేరు ప్రతిష్టలు వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆయనలో అసూయ ఆ ఫీలింగ్స్ అన్నీ కూడా చాలా క్లియర్గా చూపించారు ఇంకోవైపు మమతాను రాగాలతో పొంగుతున్న రాధిక గారు ఆవిడ క్యారెక్టర్ కూడా చాలా డెప్త్ ఉన్న క్యారెక్టర్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆవిడే కనెక్టింగ్ పాయింట్ వీళ్ళందరికీను ఆ సినిమాలో సైలెంట్గా సపోర్ట్ ఇస్తూ ఉంటుంది హౌ వాజ్ ఇట్ వర్కింగ్ విత్ హర్ అమ్మాయి కూడా వాళ్ళు రాధిక చాలా అకామిడేటివ్గా ఉంటుంది మిగతా చోట్ల మాకు తెలియదు కానీ 
మాతో పాటు మేము మైసూర్ దత్తాశ్రమంలో మేము షూట్ చేస్తున్నప్పుడు మాతో పాటు అక్కడ వాళ్ళు ఇచ్చే ప్రసాదం తినేది ఆ నేల మీద పడుకునేది కాసేపు ఆ రాళ్ళ మామూలు నా ప్రాంతం మీద ఓ నిమిషం ఎవరు అలా చలాయించి ఒక మేము టాప్ హీరోయిన్స్ అని చలాయించిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు తర్వాత ఎంత బాగా ఎంత బాగుంటుందో అసలు కొన్ని చోట్ల అయితే వాడు ఆనత నీర హరా పాడుతున్నప్పుడు ఏడ్ చేస్తుంది ఆడియన్స్లో కూర్చొని అది అందరినీ మూవ్ చేస్తుంది ఆ షార్ట్ అది ఎంత డీటెయిల్ ఆ ఒక డీటెయిల్ అనేది మనం కరెక్ట్గా కనుక పెట్టగలిగితే ఇది హిందీలో తీయాలని దిస్ ఫిలిం వర్ షోన్ హిందీ వాళ్ళకి వినోద్ ఖన్నాతో చేస్తే బాగుంటుందని నా కెమెరామెన్నే ప్రొడ్యూస్ చేయాలనుకున్నాడు ఆ సినిమాని అయితే వినోద్ ఖన్నా చూసిన తర్వాత మరి రాధిక క్యారెక్టర్ ఎవరేస్తారు ఏమిటనేది వచ్చింది వస్తే మనం జయా బచ్చన్ అడుగుదాం ఒకసారి క్యాసెట్ పంపిద్దాం చూసిన తర్వాత ఇఫ్ షీ యాక్సెప్ట్ దట్ రోల్ అంతకంటే ఏమేమి చెంది లేదు కదా సరే జయ బచ్చన్కి పంపించాము పంపించిన తర్వాత నేను ఒక రెండు మూడు రోజులు అయిన తర్వాత నేను కలవటం పడింది అమ్మాయి చెబుతుంది ఓ చిన్న ఇన్సిడెంటు ఎప్పుడైతే గురు పౌర్ణమి రోజున తన శిష్యులతో పాటు తన పాఠానికి సిద్ధపడిన తర్వాత ఎవరో అజ్ఞాత శిష్యుట ఒకడు వచ్చాడు కలవటానికి అని చెప్పి మంజునాథ్ వచ్చిన తర్వాత నేను బీదవాణ్ణి నేనేమి ఇవ్వలు ఇచ్చుకోలేను నా గురువుగారికి నాలుగు నా స్వర పుష్పాలను సమర్పించుకుంటానంటే స్టేజ్ ఇచ్చేస్తాడు కదా ఆయనకి కుర్రాడికి ఇచ్చేస్తాడు తను లేస్తాడు అక్కడి నుంచి రమ్మంటాడు కూర్చోమంటాడు ఆర్కెస్ట్రా ఆయనకి ఇచ్చేసి కూర్చుని ఆవిడ తను తిరిగి వచ్చి వచ్చేసేసి ఆడియన్స్లో భార్య పక్కన కూర్చుంటాడు రాధిక పక్కన కూర్చుంటాడు ఆనతని ఇయర ముందర కూర్చంగానే తను కూర్చున్న తర్వాత ఆ పక్కన కూర్చున్న రాధిక ఈ తల మీద పడ్డ అత్యంతలోనూ పూలు తీసేస్తుంది మొగుడికి చిన్న పిందాక మనం ఏదో అనుకున్నాం చిన్న డీటెయిల్ ఆవిడ అది గుర్తుపెట్టుకుని మీ అంద హౌ యూ గో ఫర్ సచ్ స్మాల్ డీటెయిల్స్ విచ్ ఆర్ సో న్యాచురల్ అట్లాగా మనకి ఆ సినిమా రాధిక ఎనీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ హర్స్ ఈజ్ సో ఒక మదర్లీ మెచ్యూర్డ్ మనిషిలాగా కనిపిస్తుంది తర్వాత మరీ అసలు చివరి చివరికి వచ్చేటప్పటికీ ఆ మతి చెలించిపోయి ఇంకా అమ్మాయి చేసిన ఇది కానీ his uh, focus or his um, attention to details was so minute that every uh, uh, action every reaction every uh, you know situation was already in his mind it was already visualized so he would he would really help an actor to get the best out of himself and to that situation he would stay true to the the character the the background of the character his the nature of the character everything was well thought out in his in his mind so of course it was extremely difficult for us at least for me to kind of uh, latch on to those small small minute uh, um, uh, details that he would give uh, attention to but that was the greatness or the 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 level of uh, his ability his uh, you know ability to get the best out of me and the other actors gangadhanam gurinchi vaste gangadhanam child star aa character kuda ippudu anantaram sharma garu initially audience patla ante towards him kopam vachestundi ante anta chinna abbai ni talent gurtinchakunda tirigi vimarsisthu untadu లోపల లోపల హీ అప్రిషియేట్స్ ఇట్ బికాస్ మనం అనుకున్నట్టు ఆత్మ మనకు అబద్ధం చెప్పదు కదా అతను ఆత్మ చెప్తూ ఉంటుంది అబ్బాయిలో ఎంతో టాలెంట్ ఉంది బాగా పాడుతున్నాడని కానీ అయినా బయటికి అలా చూపించేసి ప్రతిసారి మొహం మీదే బాగాలేదు అని చెప్పేయడం ఆ క్యారెక్టర్ అంటే ఆల్మోస్ట్ యూ స్టార్ట్ హేటింగ్ హిమ్ అనమాట ఫర్ ట్రీటింగ్ ద బాయ్ లైక్ దట్ అదే క్యారెక్టర్ని సెకండ్ హాఫ్లో ఆ మానసిక దెబ్బ తిన్న తర్వాత అది మొత్తం కుమిలిపోయి లాస్ట్లో జాలి వచ్చేస్తుంది లాస్ట్ సీన్లో వచ్చి సరిగమలు నేర్చుకోవడానికి మళ్ళీ వస్తాడు కదా కంప్లీట్లీ అవర్ హార్ట్ గోజ్ అవుట్ ఫర్ హిమ్ అనమాట ఈ ట్రాన్సిషన్ నిజంగా అదేంటంటే మనకి ప్రొఫెషనల్ జెలసీ ఉన్నప్పుడు ఓపెన్గా మనం ఒప్పుకోలేము కొన్ని అది సభా మర్యాద కోసం ఎప్పుడు నలుగురులో మీటింగ్లో మనం ఒకవేళ ఒప్పుకున్నా కూడా విడిగా మాట్లాడేటప్పుడు ఆ వాడి మంద వాడు ఏం చేశాడు లేదు ఏదో చేశాడు మరి అదేంటండి అలా మాట్లాడారు మాట్లాడాలి కదా అది వచ్చినట్టు మనం దండేశారు కదా అన్నట్టుగా ఆ క్యారెక్టర్ ప్లే చేయటం చాలా కష్టం రెండు కనిపిస్తారు మొహంలో మనస్సు చెప్తోంది వీడు అమ్మ బాబోయ్ వీడు ఎక్కడికో హైట్స్లోకి వెళ్ళబోతున్నాడు అని చెబుతోంది కానీ అహం అడ్డం వస్తుంది ఆ అహం ఎప్పుడైతే అడ్డం వచ్చిందో 
మొహంలో అది వెంటనే తెలిసిపోదు అహమే విలన్ ఈ సినిమా అది అహం ప్రతి మనిషికి ఉంటుంది అహం ఆ అహం ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఈ రెండు ఒకేసారి ఒకే సచ్యు సిచ్యువేషన్లో చూపించాలి అంటే అది ఓన్లీ పాసిబుల్ ఫర్ ఎ మెచ్యూర్డ్ ఆర్టిస్ట్ ఆ హిస్ట్రానిక్స్లో బాగా ఆరి తేరిన వాడు పండిన వాడు చేయాలి తప్ప మామూలుగా చేయలేదు చిన్న థిన్ లైన్ అది వెరీ థిన్ లైన్ ఆ ఫేస్లో వింటున్నప్పుడు ఉండే ఒక ఒక చిన్న చిరు ఆనందం వేరు కళ్ళల్లో మళ్ళీ అంతా ఎండ్ అయిపోయి వినేసిన తర్వాత అంటాం వేరు ఆ ఎంత టైం తీసుకుంటున్నాడు కరెక్ట్గా మనం తెలిసిపోతూ అంది ఇది ఆకలింపు చేసుకుని అమ్మబాబు అయ్యింది అందుకనే చాలా క్లియర్ కట్గా ఉండటాని కోసం వాడు వెళ్ళిపోగానే అన్నీ నోట్ చేసేసుకుంటాడు ఆ నోటేషన్ అంతా ఆ నోటేషన్ అంతా నోట్ చేసేసుకుని పెట్టుకుంటాడు ఆరికి వీడు తాడో పేడో తేల్చేస్తాను ఇవాళ ఇది మై లాస్ట్ వాడు ఉత్తరం కూడా రాస్తాడు స్నేహితులకి నేను నాకు చచ్చిపోవాలనిపిస్తుంది నాకు నేను ఏది చెప్పినా బాగుంటలేదు కుదరట్లేదు ఈ మాట నేను తాడో పేడో తేల్చేసుకుంటాను నేను అని చెప్పి వెళ్ళి రాత్రి రాత్రి డిజపేర్ అయిపోతాడు కొండల మీద కడతాడు అక్కడ కడతాడు ఇక్కడ కడతాడు మొత్తం మీద ఒక ఇచ్చీవ్ చేశాను అని తనకి తనకి సొంత కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిన తర్వాత ధైర్యంగా ఇంటికి వచ్చేస్తాడు ఎక్కడికి వెళ్ళావు నువ్వు రాత్రి అంతా నేను తలుచుకుంటున్నావు అని వీళ్ళందరూ అన్నా కూడా పట్టించుకోడు స్నానం చేస్తాడు ఇప్పుడు కూర్చోండి చదువుతాను అంటాడు ఆ శివాని భవాని రావడం కూడా ఆలోచించి తల బాదుకుని అటెళ్ళి అటెళ్ళి కాగితాలని చెడగొట్టుకుని వస్తాడు అంటే ఈ సో కాన్ఫిడెంట్ దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ దిస్ ఈ లాస్ట్ నెయిల్ ఇన్ ద కాఫిన్ ఇది డెఫినెట్గా నచ్చి తీరుతుంది ఆయనకి ఖచ్చితంగా ఏమి సందేహం లేదు అనుకుని అంత ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్తో వచ్చిన పాట కూడా కాదు ఇది కూడా బాగులేదని ఎప్పుడైతే అన్నాడో ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం ఈ వీప్స్ అస్సలు డ్రామా ఏంటంటే ఇదే ట్యూను ఇదే పాట స్వామివారి దగ్గర పాడేస్తున్నాడు ఆయన కచేరీలో అవును కచేరీలో పాడేస్తున్నాడు అండ్ ఈ వాజ్ కాట్ రెడ్ హ్యాండెడ్ బై ది బాయ్ మీరు కరెక్ట్గా ఆలోచించి కనుక చూస్తే దాంట్లో సినిమాలు ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడా పాట ఎంత బాగుంది శివాని భవాని ఈయన పెద్ద ఆయన పాడినప్పుడు అని అందరూ సపోర్ట్లు కొడుతుంటే అప్రిషియేటివ్ ఈ అబ్బాయి వస్తాడు కదా గురుగాడు డోర్ దగ్గరే నిల్చొని చూస్తాడు కదా ఆ పాట గుర్తించిన తర్వాత నేను పాడిన పాటే కదా అని గుర్తించిన తర్వాత ఆ మోహన్లో ఆ చేంజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ మళ్ళీ చప్పట్లు కొడుతూ ఉంటాడు ఫిజికల్గా బట్ దట్ మెంటల్ ట్రామా హీ గోస్ త్రూ ఆ ఏజ్కి విపరీతమైన మెచ్యూరిటీ చూపించాడు ఆ అబ్బాయి అతను ఇతను మాత్రం ఒక ఎంత వాడైనా ఒక కల్చరు ఒక ఒక సంస్కారవంతుడు కాబట్టి మా ముటి క్యారెక్టరు అందరూ చప్పట్లు కొడితే మీరు మీరు చూడండి సినిమాలో వెంటనే రెస్పాండ్ అవ్వడు ఇమీడియట్గా రెస్పాండ్ అవ్వడు హీ నోస్ దట్ ఈ డజన్ బిలాంగ్ టు హిమ్ అక్కడ మనకి ఆ సంస్కారం అనేది ఆ ఛాయ్ కనిపిస్తుంది అందరికీ నమస్కారం పెడుతూ పెడుతూ ఈ అబ్బాయి మొహం ఎప్పుడైతే చూస్తాడు అమ్మ బాబాయ్ మీరు కూడా కానీ ఇక్కడ అమ్మ అనుకుంటాడు వాడు చక్కగా ఆనందంగా బాబోయ్లో కొంచెం బాధ ఉంటుంది ఎవరికి అబ్బాయికి ఉండదా బాధ ఉండదు అసలు నేను పట్టేసుకున్నా నేను ఇంకా నువ్వే నా చేతులు చిక్కావు నువ్వు యువర్ బాల్ ఈజ్ ఇన్ మై కోర్ట్ నవ్ మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి మీరు యక్షుల కష్టమైనది ఏంటంటే మమ్మూటిది కష్టం ఇఫ్ యూఆర్ యాక్టింగ్ దట్ రోల్ నవ్ ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరికే తెలుసు ఆ సీక్రెట్ ఆ సీక్రెట్ వీళ్ళెవరికి తెలియదు నేను పాడింది అనుకుంటున్నారు నేను నిన్ను కాపీ చేశాను నువ్వు చేసి పాడినప్పుడు బాగాలేదన్నాను అదే పా ఇక్కడ పాడి మెప్పు పొంది అది పొందుతున్నాను చూడండి ఆలోచించాడు ఎంత ఉంటుందో ఆ మెంటల్ మిక్సీలో మైండ్ గేమే అది మైండ్ గేమే ఖచ్చితంగా మైండ్ గేమ్ అందుకని వాడు కారులో వస్తున్నా కూడా నవ్వుతూ వీడు తమ్మరు పట్టుకుని ఆయ కూర్చుంటాడు ముందర పక్క వీడు అలా ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు నేను ఇంకా ఎంతసేపు ఆ అబ్బాయి కొంచెం బాధ కూడా పడుతున్నాడేమో అనుకున్నాను బాధపడ్డు ఎప్పుడు కూడా బాధ అనేది చిరునవ్వుతో చెప్పినప్పుడే ఇంకా బాధ కలుగుతుంది అవతల వాళ్ళకి చాలా సంతోషం అండి మీరు అందరు స్వీట్ తిన్నారు నాకు పెట్టలేదు పర్వాలేదు బాగానే ఉంటుంది అన్నా అనుకో నాకు పెట్టలేదని ఏడుస్తుంటే అది అందరూ ఏడుస్తారు పర్వాలేదండి ఉంది ఎప్పుడు ఎప్పుడైంది అనొచ్చు అని అంటేనే కష్టం వాడు అలాగే ఉంటాడు వాడు క్యారెక్టర్ అందుకని అవన్నీ మనం కావాలని అది ఎలా పర్ఫామ్ చేసి అక్కడే అవన్నీ క్లియర్ కట్గా చెప్తాడు నాకు మీరందరూ అర్థమయ్యారు నాకు అయ్యగారే నాకు అర్థం కావట్లేదు ఎందుకనో ఆయనకి సంభవం ఐ డోంట్ నో ఐఎమ్ నాట్ లక్కీ ఎనఫ్ టు గెట్ ఎనీ అప్రిషియేషన్ ఫ్రమ్ మీ మనట్గా మాట్లాడతాడు అండ్ ఐమ్ నాట్ కిరింగ్ గురుగారు యునో రెఫ్యూజ్డ్ ఎనీ అదర్ థింగ్ దట్ ఈవెన్ అ చైర్ వీ ఆల్ వీఆర్ సిటింగ్ ఆన్ అ రెడ్ ఆక్సైడ్ ఫ్లోర్ దిస్ ఐ నెవర్ ఫర్గెట్ ఇట్ యూనో వీఆర్ సిటింగ్ ఆన్ ద ఫ్లోర్ అండ్ లిస్నింగ్ టు ది 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 
playing of this wonderful music uh, by these uh, uh, probably one of the best uh, you know who I am being honored to listen uh, uh, playing of this uh, elderly gentleman with his son and his daughter uh, it was an amazing uh, almost spiritual experience for me.